احنا في حتى الميزانيه اللي احنا شايفينها اه فوق الحيوان بس احنا بنحاول بس نزرع فكره الرزق بالحيوان ان انت بلاش تاذي يعني بلاش ان انت تطلع من طريقك عشان تاذي فالمشاكل بقى كان من خلال الاكل بشكل عام بقى استغلال الحيوان بكل طرق مش مهمه ازاي الكبار لان هو اصلا ما بيربوا قبل الا بعدين بس فاللي لو ما ربيت لو ما ربيتهمش دلوقتي هياخدوا الحيوانات لما هيكبروا في المستقبل انا هيبقى في ناس يعني اللي بيشرب دلوقتي ده نتيجه اللي كان فيه في الطبيعه دي لما بنقدر ان احنا ننجز طبعا بننجز يعني بننجز بالشكل ده طبعا بلاش ان هم يتعبوني ان احنا طبعا احنا محتاجين جدا يعني لما مثلا ما نقدرش نرجع الحيوان تاني مثلا المنطقه بتاعته مش متعوده يعني مش عايزه منطقه متعوده فبنعرض الحيوان للتبني اللي هو يعني هنا بتكلم على الكلب او القطه لو حد تبناه في فتره محدده احنا بنحط فتره يعني ما بنقدرش ما بنقدرش مفتوحه عشان نقدر نسمح لحالات تانية ان ممكن تدخل بننزل حاجه اسمها المكانه ان هو الحيوان ده غير مرغوب فيه وفي نفس الوقت محدش عايزه وما عنديش مكان ان انا اخليه فبلجا هي حقنه الموت الرحيم دي بتبقى حقنه بنج جرعه بنج زياده الحيوان بياخدها ما بيحسش باي الم قبل الموت بدل ما كان الحيوان يلجا ان هو يتسم او يضرب بالنار او ياخد خطيف وهو ده اللي بيحصل بره احنا ما بنعملش حاجه مختلفه عن معايير الرزق بالحيوان الدوليه فمثلا لو بحاول اساعد مثلا عندي تحت في الشارع او اي اماكن قريبه مني يعني مثلا عندي احط لهم اكل في مثلا زي جروب على الفيسبوك او جماعات بينزلوا يمشوا مكان معين كل مكان ده عنده كيس يحط اكله اساسي وكده احنا بنعرض الصور بتاعه الحيوانات دلوقتي هنا يعني احنا في على الفيسبوك بيتعرض الصور مش مش يعني عشان هو ده بس بدل ما يديهم فرصه اكبر ان هم حد يتبني طبعا عندنا على صفحاتنا في اجانب دي في ناس بتدخل الاجانب يعني عندهم بيحبوا قوي الشباب المصريه وعايزين ان هم يعني يساعدوا فبيبقوا عايزين ياخدوا يتبنوا كلاب من مصر فلما حد بيجي مثلا قال لي انا مثلا عايز الكلب ده او كذا فانا بقول له طيب ماشي بس انا ده تكلفه عليا انا انا ما اقدرش اغطي تكلفه الموضوع ده انا بقترح ان لو في حد يعني مثلا لو انا ماشيه في الشارع لقيت حد بيقطع حيوانات بقترح ان انا